新龙啊，你是咱们村有机蔬菜负责种植技术和质量监督的总技师，那么你敢保证咱们村的所有有机蔬菜都是按照这个种植规范生产的吗？我我能保证。那就好。呃，孙书记，我多说一句，你爱听便听。你当的是后石沽村的第一书记。上面派你下来是代表后石沽村村民的利益，我没说错吧？没错。啊，那你该多想想怎么反击张子浩，而不是老揪着自己上，立场不能障碍了。我这话，没错吧？二叔，您这话说的没错。可是，咱们村的有机蔬菜到底有没有人使用过农药？搞清楚这里边究竟是怎么回事这是咱们解决问题的前提。所以自查也是必须的。二哥，哎呀，二哥，您跟孙书记正谈事儿呢。呃，爸爹啊，啊，你来的正好，孙书记住谷仓，条件太简陋了，你马上找电工给通上电。通水慢一些是吧？你今天先给孙书记挑水，明儿就去找水工。好，我一件件办哈。嗯，二叔，您太好了。啊，嗯，喝水。哎，喝。书记，这店到底来不来了？二叔是不是说还不算数啊？这日子怎么过呀？你作为一个书记，你怎么连一点作为都没有啊？哎，来电了，来电了，来电了！怎么样，孙书记，跟您的名字似的，一片光明了吧？嗯，谢谢啊。嗨，客气什么呀？通个电多大事儿啊！不过孙书记、徐老师，你们也应该看出来了吧？李家他们都是干张嘴不办事儿的主，在咱村啊，甭管大事儿小事儿，搁我二哥那一句话。哎，徐老师，水缸里的水满了吗？满了，满了。嗯，先用着，明天水管工就来。自来水咱就通上，还好，得嘞，孙书记您歇着啊，我走了，谢谢，慢走啊，拜拜，谢谢啊，不客气，拜拜拜拜拜拜。看来咱们村啊，还是二叔说的算，他对我们还挺关心的。我看你也真是挺二的，二叔这是对我们恩威并施，懂吗？恩威并施。
大家好，依依现在在风景秀丽的后石沟村，这里空气清新，土壤肥沃。现在在这个牧歌田园风光中，菜农们正在辛勤的耕耘着。哎，看看这位大叔，这些菜都是他们的宝贝。苏老师，哎，徐老师，那个人都已经到齐了，都来了吗？啊，对。我就是想跟这个张子浩啊，面对面的坐下来沟通一下。好，好，那拜托了啊！哎，好，好。孙书记，孙书记，哎呦，孙书记，你在啊？啊，哎呦，孙书记，你赶紧帮我想想办法吧！你不管用什么办法，赶紧让桂花从我家走吧。又怎么了？桂花他们家遭了火灾，她住我那个地方不走了。按理说，他住的地方应该村里解决啊，扶贫不归我管，我没有这个责任。嗯、你家遭了灾，村里一定会管的。这样，之前村委会啊，收拾出来一间屋子，本来是给徐一住的，你可以暂时去住着。等回头你那个修房的扶贫款申请下来。村里会尽快给你盖新房。书记，你别操心，我呀哪儿都不去，我觉得这儿挺好，我就愿意住这儿。可人家刘福贵不愿意你住这儿啊，这房子是人家刘福贵的，而且人家说了，坚决要求把你从这儿领走。那你就得帮我了，要不然我就搬到谷仓跟你一起住。我看你把那收拾的挺干净利索的。叫什么话呀？那利索也是我收拾的。哎，咱说你跟福贵啊。我今天来就是帮着你跟福贵来解决问题的，嗯，这总不能以后什么陈芝麻烂谷子的事儿都推到我这第一书记头上吧？那可不还能咋地呀？书记，你来就是帮我的呀。不是，哎，书记，我饿了，我一天没吃饭了。那是不是还得我给你做饭啊？那最好了。哇，你能把豆腐切成这么薄的片儿？这还条件有限呢。这是老年间正宗孔府菜的做法，这豆腐丝儿啊，就得切的能穿针眼才行。<笑>人一豆腐丝儿，干嘛非穿针眼儿？讲究呗，知道这叫什么呀？功夫，功夫是什么呀？功夫就是得费心思花时间。如果说你真的想跟刘福贵相处，你还真就得有这水磨功夫，急不来的。书记，你真有功夫。是，我是有功夫，要不跑来给你做豆腐。哎，你记住了啊，这豆腐丝儿用来做汤的。哎，还有刚才那个豆腐盒子，还记得怎么做吗？嗯，差不离儿吧。不能差不离儿，得牢记。嗯。而且你记住啊，要想征服一个男人，首先你就得征服他的胃。所以等刘富贵回来，你把这几个豆腐宴给他好好一做，把画再放软一点。你就跟他说，村委会住起来实在太不方便，让他再暂时收留你个三五天。啥？才收留三五天？怎么着也得收留个三五年吧？我刚跟你说了，不要急，有耐心，急不得。你不能一下把他给吓住了呀！啊，对，功夫急不得，慢工出细活。如此可嘉也。一会儿我再教你啊，做个麻婆豆腐。好。孙光明通过一个朋友转达了谈判请求，什么朋友？分量大吗？帮浩远投资做过企划宣传。张子浩那纯属放屁！我们种菜从来不打农药，你们千万不要相信张子浩的话。我们种的是有机菜，放心菜。张子浩，你要再敢污蔑我们后世故村，我跟你没完！我拿过来动动，我打你，信不信？你等着，以上就是我们后世高村村民。对张子浩的严正回应，我们村民一定不会对你的那些无理要求所屈服的。亚子，找公关，马上发两篇微博，就针对这个事儿，回击他，回击。好，回击。哎，那孙光明的谈判回绝。不过你回来了。不是，你怎么还在这儿？哎
我不是吩咐孙书记把你带走了吗？怎么回事儿？这我打电话。哎，你哥，你先别急。你看我给你做这顿饭，咱呀边吃边说。哎哎哎，这什么东西啊？这是，这是豆腐啊。金钱豆腐、文思豆腐、麻婆豆腐，这个呀是我的桂花豆腐。这都是你做的？对呀、啊。你不是靠做豆腐发家的吗？今儿呀，咱们主要吃豆腐，你尝尝我这豆腐好不好吃？不是，这可是豆腐宴呐！啊，桂花，我还真没发现你以前就会做饭、啊。嗯，不错，咱说好了啊，桂花，吃完了这顿饭就赶紧走人啊，不能住过了今天，好吧？啊，我尝尝这个。富贵，嗯。我实在不想去住村委会，一天到晚的连个鬼影子都看不见。你看你这儿这么宽敞，你就让我住个十天半个月的呗？你就当雇个家政保姆，好不好？嗯，啊，家政保姆，呵呵，但是家政保姆不能给钱，就全当是食宿费了，好不好？好，好，好，试用三天。嗯，再说吧。中央有八项规定，严管领导干部吃吃喝喝。虽然我也不是什么大干部、大领导，但是咱们还是得，呃，严守这个规定。所以啊，这个宴请就免了吧。假宴，二叔的意思就是说表达一个心意，而且绝对不会铺张浪费。我跟您说，前两任第一书记来咱们村的时候啊，都吃过。啊，真的，有一个书记当时是打着吊瓶吃完的。这还吃完以后，真的在村里这个方方面面上工作，在在也好开展，是吧？这二叔家的家宴还有这么神奇的效果呢？没错。哎呦，徐主任来了，好，坐。哎，哎，孙书记啊，你可能不知道啊，我们村呢有一个不成文的规定。新来的领导如果不接受这个老赵家的家宴款待，这接下来在村里的工作，怕是不好开展。哎，李李主任，你不知话不能这么说，所以不是这个意思。其实特别简单，它就是一个家宴，大家互相彼此认识，沟通一下。哎，二叔还说了，今天晚上请你啊和海棠一起去，都是村干部。不巧，孙书记，呃，你来那天呢？正好赶上这个农药蔬菜的事儿，也没好好给你接个风。今天，今天晚上，到哥家里啊，咱们吃全羊，不花村里的一分钱，不算吃吃喝喝，不算公款。讲，李李主任，你二叔都已经去准备了。那我们家那羊知道要请孙书记，都自杀了呀。李主任，那你家这羊？挺有灵性的，那是比你觉悟高。行了行了行了。这个，你们二位来的这个意思呢，我基本上也都听明白了。既然大家想一块认识认识、沟通沟通，那我觉得就在这儿吧，就在这个谷仓，我来准备几个家常菜，咱们一块做一做，好不好？这个冯会计，嗯，你到时候你请着二叔，包括二叔家里的人，还有建安，哎，你把你哥、你嫂子，还有包括咱村里的干部，你们觉得请上谁合适，一块都叫我这儿来。咱们一块儿吃一顿，好不好？嗯，不是，那个孙书记，主要二叔吧。这个，这个事儿咱不商量了，就这么定了。我堂堂一个代言人，居然成为你乡村霸道总裁的跑腿了！我，总裁大人，我咋感觉你来了村里之后，啥正经事儿都没干？什么叫啥事儿也没干？啥正经事儿也没干。我怎么没干过正经事儿？我去医院了解了情况，回村召集的村委会，商量应对张子浩的指控，安顿了我还有你。走访了负责蔬菜的赵新龙，还托人找了张子浩，看看他能不能答应我的请求，跟我当面聊聊。啊？你要跟张子浩？当面谈谈是啊，很多事儿必须得当面坐下来好好沟通才能解决。你
你又干了什么？没，我没干什么。哎，你既然日理万机，这你钓鱼又是怎么回事？今天啊，二叔和李建安两个人都分别请我去他们家吃饭，去哪家都不合适，这分明就是两派。所以我想还是我来做饭吧，把他们请到谷仓来，看看能不能创造个机会。让他们俩坐下来好好谈谈。明白了，书记大人。能不能别老给我各种称号？好的，孙大师。来了。去了点儿吧，我喜欢。嗯，啊，其实也挺好的，安静啊。服务员，呃，我已经点完了。嗯，今天我请你。真的？嗯。你看看这老同学的待遇就是不一样啊。好，你请我。今天你让我来呢，是说孙光明和农药蔬菜的事情。嗯。所以事情发展的怎么样了呢？孙光明。哎，对了。听说你跟孙光明差一点结婚领证，结果你在民政局的门口放他鸽子了，是吧？你打探我隐私啊？不是打探你的隐私，是我在查孙光明的这个背景资料的时候，就看到这一段了。为什么呀？谈工作吧。好。哎，上来了。哎，约兰姐，您放好了。谢谢啊，田瑞，谢谢。慢鱼，好，谢谢。尝尝吧，鳗鱼饭非常好吃，就是价钱有点贵，是吗？嗯，尝尝看怎么样？你跟孙光明是不是经常？张子浩，你能不能把这口饭咽下去？你这真是八卦呀你！嗯，挺好吃的。那当然了。嗯。我跟你说啊，原来你放孙光明的鸽子是对的。不，你知道为什么吗？他让那个，哎，叫什么名字来着？那个小网红录了一个视频，让村里的人对着镜头怼我。你说他们的这个行为，那是不是就是赤裸裸的威胁和无赖？嗯，但是以我对孙光明的了解啊。他这人做事情挺深思熟虑、考虑周到的，这事儿，应该跟他没什么关系。那是你的理解，反正我不这么想。我现在的生意、商誉，都受到了非常大的损失。如果你不介意的话，帮我转告孙广明，厚实沟村的人，不道歉赔偿，我就直接进入司法程序。我觉得，你应该。给后世沟村的人一点时间，凭什么呀？因为你的指控关系到一个村的生计啊，那些村民怎么办？稍微的理解一下他们的心情、痛苦和纠结。那我的生计怎么办呀、啊？那谁理解我呀？这个事件一出来，不光是我的生意啊，我们家的股票咵一下跌了一大块儿。你说我找谁说理去？当然了，既然你说了。我可以考虑再给他们延长点时间，但是这话你得帮我转达给宋光明，啊，谢谢，嗯，还是别让我转达了，嗯，我觉得你约宋光明见个面，跟他坐下来好好的沟通一下，好吗？听你。烤鲫鱼，哎呀，哎，小一趟，哎，好好。今天啊，我特意准备了这一桌菜，其实就是为了
，想把大家聚在一起。最近咱们村因为这个蔬菜的事儿被人家指控，形势很严峻。而这个时候呢，咱们所需要的就是团结。所以我也想借这顿饭，借这杯酒，希望大家有什么话，咱们都在桌面上说出来；有什么心结，全都放下。总之，就是团结，团结一致。齐心协力，才能度过咱们难关。来，哎，我是真的觉得孙书记说这话呀，特别有道理。对，没错，孙书记说了，团结，所以啊，咱们必须得团结。对，是为了团结，团结最重要。孙书记，您放心，既然大家说团结了，那就绝不当面一套，背后一套。哎，八叔说这话，他二叔啊，嗯。来，来，来来来，谢谢您，孙书记啊！抵杯，抵杯啊！哎，坐坐坐坐坐，哎，动筷子，动筷子，咱们都大家尝尝，尝尝我的菜做的怎么样啊？那就不客气了啊！不客气了，不见家在鱼。哎，我觉得，哎，我觉得这个还还还可以。嗯嗯，哎，咱们村上好像不太喜欢这么做法。哎，孙书记，很好吃这个，这鱼啊。就咱们水库里的，咱们这水好，再加上这鱼也新鲜，钓上来，开膛破肚，洗干净，然后撒上盐，弄上料酒，再加一些辣椒，加上我自己做的料，烤箱里，三分半，就好了。三分半啊！孙书记，就听说您是个美食家呀，这我们吃上您做的饭，真是有福气啊，是吧？能跟孙书记一起在桌上吃饭，那才叫大福气。大家喜欢吃就好。二叔啊，您说两句。啊，呃，孙书记，要我说呀、啊，这桌棋摆得好，嗯，菜好，主题好，气氛好，啥都好，就是一点不好。哪一点不好？红酒没劲儿。啊，二叔，我新上的好酒，那我给你们倒上吧。明白了。不不不不，我喝红酒，喝红酒。哟，那你今天可是真没口福了。二叔，我给您斟上啊。嗯，好嘞。这行，放方便。尝尝我这酒吧。二叔，酒都买上了。这样，走一个，走走走。哎哎哎！不是，这这这，那个，天明哥，嗯，那咱俩也来一个，来一个。我干了，你随意。海涛。怎么的随意呢？必须干呀！这这，过来，不是，哎哎哎，二叔，这这这这酒可不能这么喝法啊！美凤，哎，倒酒，好嘞！哎，美凤啊，拿了一箱是吧？啊，一人分一瓶，手把瓶。哦，行，我我这拿去啊，宝宝，快来帮忙！不不不，二叔。这这这这这酒真是不能这么喝啊！孙书记，啊，没事啊，放心，吃点吃点吃点啊，没事没事。那你们就慢慢吃慢慢喝，我就先回去了啊！你不坐一块儿吃点？不能不能不能！二叔，二叔二叔二叔，先放下先放下，来都放下，哎，来都放下都放下，都先把瓶子放下放下放下。既然今天
，我我我请大家吃饭，大家得听我这个东道主的。这酒咱真不能这么喝，咱都多吃点菜，多吃点好不好？孙书记，你说今晚的主题是团结，对，咱绝对不能村子里边两派相互扯自己的后腿。其实昨天我在大槐树下。也说了同样的话，咱们村的蔬菜出了事儿，咱自己人不能拆自己人的蛋。是，可是我看有些人幸灾乐祸，暗地的手脚冻得可欢实了。二叔啊，谁在暗地里动手脚？您把话说清楚呗。记者都冲进病房找新农的麻烦了，谁做的手脚谁清楚。您要想聊聊这事儿呢，咱就往前聊。虽然说起进村那天，哥，没事儿没事儿，我真的没事，我没喝多。你让他说。啊，没事儿，哥，没事儿啊。虽然说起进村那天，是谁打了这个横幅罢免村主任？是谁在拆我的后台？我呀，怎么地吧？谁在背后遥控啊？又是谁去通风报信了？二叔。这背后拆我台的事儿，你心里最清楚吧？啊，好，好，既然酒都喝开了，那大家都把话说开。行，这样啊，哎，你是从你哥手里接的村主任对吧？对，当初选你的时候，我要是带头反对，你能选得上吗？哎呦，二叔啊，我谢谢你。能吗？不能，是不是？是能。可你想想。你当了村主任以后都干了些啥？我光说一条，你长期住在城里，开车回村里上班，你对村务尽职尽责了吗？哎呀，二叔，我叫你一声二叔啊！咋了？咱们村儿这么多年，蔬菜种植示范村当的稳稳，这就是我的政绩啊，不是吗？二叔，你不用说那么多，我都明白啊，你就是看我不顺眼。就是想让我下台，好让你们家赵新龙上。你也不想想啊，二叔啊，我妹都嫁给赵新龙了，咱们是一家人呐。一家人，有在背地里给自己亲妹夫玩阴的吗？切，你既然我问，你把清河当亲妹妹了吗？就是因为心疼亲妹妹啊。这是一天到晚的，谁受得了啊？往自己家里干闺女，这天天漂漂亮亮的，进进出出的，这是要干啥呀？你把话说清楚。刘海，他你怎么跟我二哥说话呢？你们会不会好好说话呀？你们会好好说话吗？二叔，二叔，好好说，不说不说,不说都不说，啊，二叔，你也少说两句，行吧？刚才我说了啊，咱这个酒是坚决不能再喝了。那现在呢，这个话也不能再聊下去了。我看要不今天。咱们就到这儿，到此结束吧。我呢，还是那句话，咱要团结，是吧？二叔，哎，二哥，二哥，二叔，行了行了，姐，别再喝了。孙书记，你看见我有多难了？我早就说过，去我们家吃羊。你看现在多尴尬。你你你你慢点啊，孙书记，你没事的，你先笑啊，没关系没关系没关系。孙书记，我告诉你说，都是一群不讲理的人。你少说两句，少说两句。你这一杯酒就喝成这样，没几个样，你瞧瞧，你笑什么话呀？这啥时候走不知道呢。慢慢走啊，冯会计，冯会计。孙书记，我就说一句啊，你您刚才说的话啊，我都记在心里了。团结，团结，再团结，我是什么都放下，只有放下啊，我们才能干大事情。好，好，好，是吧？赶紧回去吧。我知道。歇着吧，慢点啊。哎。
孙书记，你这团结的宴会办的真是刀光剑影、血雨腥风啊！看来这村里的事儿是真不小啊，就是可惜了我这桌菜，可惜了我这酒。八月了，啊，太好了，太好了，那我一定尽快进城跟张子豪面谈。谁同意你？开设视频直播还满世界发，那你跑到张子豪微博底下发链接、嗯。我是后石沟村的代言人，我要说出后石沟村的心声啊，联合大家一起反击张子豪，这本来就是我的工作嘛。你这等于是刺激张子豪。你这是火上浇油，现在好了，张子浩声称要进入司法程序，咱们这是要去法院啊！还好月兰，帮着在张子浩那儿做了一些通融工作，他答应跟咱们见面好好谈一次，但同时他也说了，你必须当面跟他道歉。不可能，本姑娘我宁可站着死，也不可能跪着生。什么什么什么生死的？我跟你说那个视频我看了。咱们村的村民，包括你，这对张子浩说的那些话确实有些过分了。咱们有话说话，有理讲理，啊，不能一味的发泄情绪，这胡搅蛮缠嘛。孙书记，请坐。孙书记来了，来，请坐。哎哎哎哎，没说你，小网红，边站着。我叫徐唯一，不叫什么那网红。张总。哎，我们今天来找你啊！首先想表达一个观点，我们针对你个人拍摄的这个视频直播，这件事我们做的确实不妥。这是不妥吗？这明明就是威胁加人身攻击啊！徐一，你给张先生道个歉。张子浩，你有钱有名，你以为你了不起啊？我的座右铭叫“宁折勿弯”，我可是后石沟村的签约代言人，我要坚持我的立场的。你甭想让我给你道歉，徐一，孙书记，这是我这辈子听到过的最诚恳的道歉了。姐姐年龄毕竟小，还是个女孩子，你别跟她一般见识。她就是一个蹭热度的无名小网红，我没必要跟她计较，对不对？来，我们谈正事。你找我面谈，想要说什么呀？我来啊，就是想跟您商量一下。还是希望你能在微博上先暂时休战，给我们后石沟村一点时间，让我们去了解清楚、调查清楚，然后我们会给你一个公开答复。孙书记，你明明这就是在拖延时间呀，还有什么可调查的呀？明明就是你们后石沟村拿这个农药蔬菜冒充有机蔬菜，你公开的道歉赔偿这是必须的呀，张子浩。你凭什么断定那些蔬菜都是来自我们后石沟村的呀？啊，后什么呀？你看看你这个样子，跟后石沟村的那些村民们，简直就是一个模子刻出来的一样。明明都已经人赃俱获了，还死不要脸、死不认账、死不认错呢？还谁死不要脸了？我看你才是！你信誓旦旦的对着那个镜头说，当天用的蔬菜全部来自我们后石沟村，你你就是公然说谎。嗯，你别不承认，我们都调查过了。那天酒店开业，用菜量是非常大，所以呢，有一小部分菜用的不是你们后世沟村的有机菜，占多大比例？最多不超过百分之十。徐一，你少说几句吧，行吗？孙书记，什么意思？你来找我面谈，就是为了这些谣言过来威胁我的？我们绝对没有威胁您的意思，我们想请求你。能不能在微博上暂时停战，给我们一点时间？亮子，张总，马上再发一条微博，警告后世沟村，让他们停止富裕顽抗，缴械投降。若七天之内不马上公开道歉赔偿，我发起司法诉讼。别别别别别别别！来了干嘛？你让他去呀、啊，不就发微博吗？张总，张总，有什么事咱好商量。干脆我也发。你签什么了？你赶紧给张先生道歉。我干嘛道歉？哎，别了，亮子。算了吧，不用去找了。就是，咱有事好商量。我自己已经发完了
徐唯一，我告诉你，我真就不该带你去了。你跟他嚷嚷什么呀？一点不懂得谈判技巧。这样好了，啊，反倒激化了矛盾。孙书记，我就想不明白你为什么那么怕张子浩呢？哎，我就没有见过你这样的领导。你的下属都被欺负了，你也不出头保护，以后谁还会跟你啊？你错了，你怎么还反倒有理了啊？我不是怕张子豪，我是担心后石沟村整个有机菜产业。我是希望我们和张子豪之间不要那么情绪化的去处理问题，你懂不懂啊？停车！你干嘛？我要下车走走。徐老师，冯会计，给我来点喝的。啊。哟，你这超市东西还挺多，挺洋气的呀。哎呀，小本生意，你快走，快走，快走。谢谢。啊。有点不痛快，这这跟谁生气呢？还不是孙古。孙书记，你俩咋了？算了，不说了。哎，徐老师，不能不说呀。这个如果你这么憋在心里，这个负面情绪太多了以后，内分泌就失调了，反应到脸上就就长长痘痘了。长痘痘？长痘痘。所以，有啥事说出来。别憋着，我这个人就一点好处，嘴严。那我可告诉你啊，我要说了，你必须得保密，绝对保密，打死也不说。开业宴会上用的不全是后石沟村的蔬菜。张子豪是撒谎的。对呀，我这是个大事儿啊！哎，你仔细给我讲是怎么回事。二叔，大家伙凌晨三点就起来了，摘菜、装车。可批发商的车到现在也没来。是啊，二叔，这菜摘下来了，别说放一天了，半天都得蔫呀。摘菜的时候我就说了，先别摘，先别摘，你们就是不听啊！你现在说这个有什么用？又是马虎草干的。你们说良心话，种菜的时候有没上农药啊？没，真的没上农药。二叔，真没上，是吧？真没上。二叔，二叔。你这消息确实吗？确实，徐老师刚跟我说的。今天他和孙书记去那个君子兰酒店问那个厨师了。那天酒店开业，用的不全是咱们村的菜。啊啊！有这事儿？嗯，好，这个好。咱们就抓住张子浩撒谎这一点，给他斗一斗。怎么斗？抓紧啊！快上车了啊！来了来了来了，完事儿没？来了来了，快点啊！来挣钱了，走起！赵云喜啊，借了辆旅行大巴，要带人进城去堵张子豪公司大门呢。老赵家人这么血性的，咱们想去就去呗，让暴风雨来得更猛烈些嘛。哎呀，建安呐，你怎么还不嫌事儿大呀？这可是群体性事件。群体性事件？那当初他们打横幅罢免我的时候，您怎么不这样说呢？哎呀，哎呀，你你不出我去！哎哎哎哎哎，你们说。别着急，这种事儿啊，得打电话问问孙书记，对吧？哎，李主任。哎，孙书记，跟您说个事儿。我们的口号是：为了后世，为了未来。好样的，出发吧！停车！停车！停车！停车！开门！开门！开门！哎，孙书记，别来了呀！我先上啊，你去留心
，我的娘！哎呀，这么多人啊！哎呀，还有没有坐呀、啊？啊、哎，我的娘！坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐孙书记，咱群众的呼声啊！那我想请问，你们打算怎么去站啊？去堵人家张子浩公司的大门？对对呀、啊，没办法，既然咱村遇到了困难，那我就得扛事儿啊！<笑>你们这么做，能有什么结果？堵人公司大门，你就能证明咱们菜没问题了吗？咱们的菜就能卖出去了吗？我们村的菜本来就没问题呀、啊，是张子浩败坏我们。那天酒店用的菜也有别家的菜，咱先不管，你就先说，你怎么证明咱们自己村里的菜没有问题？我我们群众的呼声就是证据啊！对，哎、来，我们的菜没问题。大家别喊，喊没有用也没意义，这在法律上也根本就站不住脚，懂吗？如果想证明咱们村里的菜有没有问题，最好的办法有一个。就是尝，赵玉姐，你先到你家种的那个菜地里，拿一些菜，你直接吃吃看有没有问题。我可以吃啊，我不洗就敢吃。那孙书记，是不是我吃了，我们就有证据了，我们就可以为荣誉而站去了？那也不行，因为你一个人吃了，就算没事儿，这也是孤证。这在法律上来讲，叫证据力太弱。所以怎么办呢？我觉得咱们大家啊。每个人，都到自己家地里，把自己种的那个菜拿来，吃吃看，看看是不是真的有问题。四角照五，大壮、嗯，我们我们就我们就就,就算了吧，算了算了算了。还有你们，行不行？咱们现在就下车，你们去菜地里，把那个菜拿出来自己吃一吃，看不看会不会有问题？既然大家都不肯按我说的做，咱们就下车，全部都回去。还去堵人家门口，这叫什么？这叫撒泼，懂吗